வணக்கம் தி டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல் நோட்ஸ் அப்படிங்கிற சேனல் நம்ம வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு அப்படிங்கிற பாடம் பத்தாம் வகுப்பு புத்தகத்திலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் குடியுரிமை வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோவில் அடிப்படை உரிமைகள் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் பற்றி பார்க்கலாம் அரசியலமைப்பு சட்டத்தோட எந்த பகுதியும் வந்து அடிப்படை உரிமைகளை பற்றி சொல்லுதுன்னா பகுதி மூன்று தான் அடிப்படை உரிமைகளை பற்றி சொல்லுது இதுலேருந்து எது வரைக்கும் உள்ள சட்ட பிரிவுகள்னா பன்னிரெண்டுலேருந்து முப்பத்து ஐந்து வரைக்கும் உள்ள சட்ட பிரிவுகள் தான் அடிப்படை உரிமைகளை பற்றி நம்மளுக்கு சொல்லுது ஸோ இது வந்து எந்த கான்செப்டை வச்சு உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அரசியலமைப்பு உருவாக்கும் போது அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளோட அரசியலமைப்பில் இந்த அடிப்படை உரிமைகள் அப்படிங்கிறது இருந்திருக்கு ஸோ அதை பார்த்துட்டு தான் நம்மளோட அரசியலமைப்பை உருவாக்கும் போது அடிப்படை உரிமைகள் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்திருக்காங்க முதல்ல வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு வந்து ஏழு அடிப்படை உரிமைகளை வழங்கிச்சு ஆனால் இப்போ வந்து ஆறு அடிப்படை உரிமைகள் மட்டும்தான் இருக்குது இந்திய அரசியலமைப்போட பகுதி மூன்று அதாவது அடிப்படை உரிமைகள் அதுங்கிறது இந்தியாவோட மகாசாசனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது இப்போ கேட்கலாம் இந்தியாவின் மகாசாசனம் என்று அழைக்கப்படும் இந்திய அரசியலமைப்பின் பகுதி பகுதி என்னன்னு கேட்டால் பகுதி மூன்று அப்படிங்கிறது தெரியணும் இந்தியாவில் வசிக்கிற மக்கள் அனைவருக்கும் அடிப்படை உரிமைகள் அப்படிங்கிறது பொதுவானது தான் ஆனால் இந்திய மக்களுக்கு மட்டுமே இருக்க சில அடிப்படை உரிமைகளும் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க என்னென்ன உரிமைகள் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து சமத்துவ உரிமை சமத்துவ முறையில் முதல்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பிரிவு பதினான்கு சொல்லியிருக்காங்க சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் அப்படிங்கிறது எந்த க எந்த பிரிவில் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு பதினான்கு அப்படிங்கிறதுல சொல்லியிருக்காங்க இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னா பதினான்கு அப்படிங்கிறத ஒரு நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு நா ஒன்று நாள் அப்படின்னா நான்கு அப்படிங்கிறத நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கோம் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒரு நாள் சட்டத்துக்கு முன்னாடி அனைவரும் சமம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலமை வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சேர்த்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு நாள் சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் அப்படிங்கிற நிலமை வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு நாள் அப்படின்னா பிரிவு பதினான்கு அப்படிங்கிறது தெரியணும் அடுத்தது பிரிவு பதினஞ்சு மதம் இனம் சாதி பாலினம் மற்றும் பிறப்பிடம் இவற்றின் அடிப்படையில் பாகுபடுத்துவதை தடை செய்தல் அப்போ மதம் இனம் சாதி பாலினம் பிறப்பிடம் இது அடிப்படையில் பாகுபடுத்துறத தடை செய்யணும் அப்படிங்கிறது பிரிவு பதினஞ்சு இது எப்படி நாம் வச்சுக்கலாம்னா பதினஞ்சு அப்படிங்கிறத ஒருத்தன் அஞ்சாமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் வச்சுக்கோங்க சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க ஒருத்தன் வந்து அஞ்சாமல் அப்படின்னா பயப்படாமல் அஞ்சாம அப்படின்னா அஞ்சு அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் ஒருத்த வந்து அஞ்சாம மதம் இனம் சாதி பாலினம் பிறப்பிடம் இது ஒரு அடிப்படையில் பாகுபடுத்துறது தடை செய்யணும்னு சொல்கிறான் அப்படின்னு வாங்கி சேர்த்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்றும் இல்லை அந்த நம்பரையும் அதையும் சேர்த்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் அடுத்து வந்து பிரிவு பதினாறு பிரிவு பதினாறில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க பொது வேலை வாய்ப்புகளில் வந்து சம வாய்ப்பு அளிக்கணும் அப்படிங்கிறது பிரிவு பதினாறு இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஒரு ஒன்றுங்கிறத ஒருத்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் வச்சுக்கோங்க ஒருத்தன் ஆறு அப்படிங்கிறத அருமையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் வச்சுக்கோங்க ஒருத்தன் வந்து அருமையா இல்லை வந்து ஒருத்தனுக்கு வந்து அருமையா பொது வேலை வாய்ப்பில் சம வாய்ப்பு வந்து கிடச்சிருக்கு ஒரு ஆளுக்காவது எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் சம வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு அருமையாக கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒருத்தன் அருமையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேர்த்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக வந்து பிரிவு பதினேழு அது வந்து தீண்டாமையை ஒழித்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க பிரிவு பதினேழு தீண்டாமையை ஒழித்தல் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னா ஒரு நா ஒன்று ஏழைனா ஏழு அப்படிங்கிறது ஏழைன்னு சொல்கிறேன் ஒரு ஏழை வந்து தீண்டாமையை ஒழிக்கணும்னு சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேர்த்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஏழை தீண்டாமையை ஒழிக்கணும்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா தீண்டாமை ஒழிக்க ஒழித்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாங்கன்னா பதினேழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வரணும் அடுத்தது பதினெட்டு இது என்னது இராணுவம் மற்றும் கல்விசார் பட்டங்களை தவிர மற்ற பட்டங்களை நீக்குதல் இராணுவம் மற்றும் கல்விசார் பட்டங்களை தவிர மற்ற எந்த பட்டங்களும் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் நீக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் பிரிவு பதினெட்டு நம்ம வந்து டுவெல்த்து முடிக்கிற வரைக்கும் ஏஜ் வந்து செவன்டீன் ஆகும் பதினெட்டு வயசில் தான் வந்து டிகிரி 
சேருவோம் அதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வந்து பதினெட்டு வயசில் தான் வந்து பட்டம் வாங்குறதுக்காக நம்ம காலேஜில் சேருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே வந்து சமத்துவ உரிமை பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது வந்து சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து பிரிவு இருபத்தி மூன்று எதை சொல்லுதுன்னா கட்டாய வேலை கொத்தடிமை முறை மற்றும் மனித தன்மையற்ற வியாபாரத்தை தடுத்தல் கட்டாய வேலை கொத்தடிமை முறை இதெல்லாம் வந்து தடு தடுக்கிறது தான் வந்து பிரிவு இருபத்தி மூன்று இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ரெண்டு பேர் மும்முரமாக இந்த கட்டாய வேலை செய்கிறது கொத்தடிமை முறை மனித தன்மை இல்லாமல் வியாபாரம் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து தடுக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் மும்முரமாக தடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கோங்க ரெண்டு பேருனா ரெண்டு மும்முரமாக அப்படின்னா மூணு சார் இது சேர்த்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இதை படிச்சுட்டிங்க இந்த நிமோனிங் சொல்லி படிச்சுட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் மறக்காது அப்படிங்கிறதுனால சொல்கிறேன் ரெண்டு பேர் மும்முரமாக வந்து இதெல்லாம் வந்து தடுக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பிரிவு இருபத்தி நான்கு இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க தொழிற்சாலைகள் மற்றும் ஆபத்தான இடங்களில் வந்து குழந்தை தொழிலாளர் முறையை தடுத்தல் தொழிற்சாலையில் ஆபத்தான இடங்களில் குழந்தை தொழிலாளர் முறையை தடுத்தல் அப்படிங்கிறது இருபத்தி நான்கு இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ரெண்டு பேர் நாலா பக்கமும் குழந்தை தொழிலாளர் முறையை தடுக்கிறாங்கப்பா ரெண்டு பேர் வந்து நாலா பக்கமும் குழந்தை தொழிலாளர் முறையை தடுக்கிறாங்க நாலா பக்கமும்னா நாலு அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் சேர்த்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது சரி இதை பார்க்காம வந்து டேரெக்டாக இதுக்கு போயிட்டோம் பரவாயில்ல சுதந்திர உரிமை பற்றி பார்க்கலாம் பிரிவு பத்தொம்போது பேச்சுரிமை கருத்து தெரிவிக்கும் உரிமை அமைதியான முறையில் கூட்டம் கூடுவதற்கு உரிமை சங்கங்கள் அமைப்புகள் தொடங்குறதுக்கான உரிமை இந்திய நாட்டிற்குள் விரும்பிய இடத்தில் வசிக்கும் மற்றும் தொழில் செய்யும் உரிமை இது எல்லாமே வந்து பிரிவு பத்தொம்போது இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா இந்த பேச்சுரிமையை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உரத்த வந்து நயமாக பேசுகிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நயமானால் நயன் பேச்சுரிமைக்காக ஒருத்தர் நயமாக பேசுகிறான்ப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பிரிவு இருபது குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்களுக்கான உரிமை மற்றும் தண்டனைகளிலிருந்து பாதுகாப்பு பெறும் உரிமை இது வந்து பிரிவு இருபது இது வந்து அந்த ஃபஸ்ட் லைனோட சேர்ந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இரண்டு முட்டை போட்டால் குற்றம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகிச்சுக்கோங்க ரெண்டு முட்டை போட்டால் குற்றம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு முட்டைன்னா இருபது இது வந்து ஃபஸ்ட் லைன் வந்து குற்றம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்காக சேர்த்து ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்கிறேன் அடுத்து வந்து பிரிவு இருபத்தி ஒன்று இது என்னென்னா வாழ்க்கை மற்றும் தனிப்பட்ட உரு தனிப்பட்ட சுதந்திரத்திற்கு பாதுகாப்பு பெறும் உரிமை வந்து இருபத்தி ஒன்று வந்து என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ரெண்டில் ரெண்டில் ஒருத்தருக்கு வந்து வாழ்க்கைக்கு பாதுகாப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டில் ஒருத்தருக்கு வாழ்க்கைக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்கிது அடுத்ததாக வந்து பிரிவு இருபத்தி ஒன்று ஏ இது வந்து தொடக்க கல்வி பெரும் உரிமை இருபத்தொன்று ஏ வந்து தொடக்க கல்வி இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்கும் இது வந்து நியூவாக ஆட் பண்ணது அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பிரிவு இருபத்தி ரெண்டு இது வந்து சில வழக்குகளில் கைது செய்து தடுப்பு காவலில் வைப்பதற்கான பாதுகாப்பு உரிமை வந்து இருபத்தி ரெண்டு இது வந்து தடுப்பு காவல் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சில வழக்குகளை கைது பண்ணி தடுப்பு காவலில் வைக்கிறதுக்கான பாதுகாப்பு உரிமை இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கனா ரெண்டு ரெண்டு பேராக வந்து தடுப்பு காவலில் வைக்கிறாங்க ரெண்டு ரெண்டு பேரானா இருபத்தி ரெண்டு 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 பேராக வந்து தடுப்பு காவலில் வைக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு சேர்த்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து சமய சார்பு உரிமை இது வந்து பிரிவு இருபத்தஞ்சு இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எந்த ஒரு சமயத்தினை ஏற்கவும் பின்பற்றவும் பரப்பவும் உரிமை பிரிவு இருபத்தஞ்சு எந்த ஒரு மதத்தையும் எந்த ஒரு சமயத்தையும் வந்து ஏற்றுக்கலாம் பின்பற்றலாம் அதை பரப்பவும் செய்யலாம் ஸோ இருபத்தஞ்சு வயசு அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இருபத்தஞ்சு வயசில் 
என்ன சொல்கிறது ஒரு மெச்சூரிட்டி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்போ வந்து எந்த ஒரு சமயத்தையும் நம்ம ஏற்றுக்கலாம் பின்பற்றலாம் இல்லை வந்து பரப்பலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மெச்சூரிட்டி அந்த ஏஜில் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ரவுண்ட் நம்பராக இருக்கிறதுனால அப்படி சொல்கிறேன் அடுத்து வந்து இருபத்தி ஆறு சமய விவகாரங்களை நிர்வகிக்கும் உரிமை அப்போ வந்து இருபத்தஞ்சி வயசில் நம்ம வந்து ஏற்றுக்கிட்டோன்னு நாம் வச்சுக்கோங்க ஒரு மதத்தை வந்து ஏற்றுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அடுத்த அடுத்த இயர் வச்சுக்கோம் இருபத்தி ஆறு வயசில் வந்து அந்த சமய நிர்வா விவகாரங்களாக வந்து நிர்வகிக்கிற ஒரு ஆற்றல் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து இருபத்தி ஏழு வந்து எந்த ஒரு மதத்தையும் பரப்புறத்துக்கான வரி செலுத்துவதற்கான சுதந்திரம் இப்போ இருபத்தி ஏழு வந்து டேக்ஸு ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து பின்பற்றுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அதை நிர்வகிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து டேக்ஸ் வந்து பற்றி பேசுகிறோம் அதுக்கடுத்து வந்து பிரிவு இருபத்தெட்டு வந்து மதம் சார்ந்த கல்வி நிறுவனங்களில் நடைபெற்ற வழிபாடு மற்றும் அறிவுரை நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்ளாமல் இருக்க உரிமை ஏதாவது ஒரு கல்வி நிறுவனங்களில் வந்து ஏதாவது வழிபாடோ இல்லை வந்து ஏதாவது நடக்குதுன்னா அதில் வந்து கலந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறதுக்கும் உரிமை இருக்குது அப்படின்னு தான் இருபத்தெட்டு ஸோ வந்து இதை வந்து டோட்டலாக அமைச்சுக்கோங்க இருபத்தஞ்சி வயசு இருபத்தி ஆறில் ஒரு நிர்வகிக்கிற அது உரிமை வந்து கிடைக்குது இருபத்தி ஏழில் டேக்ஸ் பற்றி பேசுகிறோம் இருபத்தெட்டில் நம்ம கலந்துக்கிறதும் கலந்துக்காததும் நம்மளோட விருப்பம் அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து கல்வி கலாச்சார உரிமை இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பிரிவு இருபத்தி ஒன்பதில் சிறுபான்மையினரோட எழுத்து மொழி மற்றும் கலாச்சார பாதுகாப்பை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க சிறுபான்மையினரோட எழுத்து மொழி மற்றும் கலாச்சார பாதுகாப்பை வந்து இருபத்தி ஒன்பது முன்னாடி நம்ம பார்த்துருப்போம் ஒருத்தன் வந்து நயமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்போம் அது மாதிரிக்கு ரெண்டு பேர் வந்து நயமாக வந்து சிறுபான்மையினோட எழுத்து மொழி கலாச்சாரத்துக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நமக்கு நாம் வச்சுக்கோங்க ஒருத்தன் வந்து நயமாக பேசுகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் வச்சுருந்தோம் பத்தொம்பது வந்து பேச்சுரிமைக்காக நாம் வச்சுருந்தோம் அது மாதிரிக்கு வந்து இது சிறுபான்மையினரோட எழுத்து மொழி மற்றும் கலாச்சார பாதுகாப்பு அடுத்ததான் வந்து பிரிவு முப்பது சிறுபான்மையினரோட கல்வி நிறுவனங்களை நிறுவி நிர்வகிக்கும் உரிமை தான் பிரிவு முப்பது அந்த இருபத்தி ஒன்பது வந்து கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்களாடி அதுக்கு அடுத்தது வந்து சிறுபான்மையை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எதுக்கு கல்வி நிறுவனங்களை வந்து நிறுவி நிர்வகிக்கிற உரிமை தான் பிரிவு முப்பது அடுத்தது வந்து பாக்ஸ் பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு நாற்பத்தி நான்காவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி அடிப்படை உரிமைகள் பட்டியலிருந்து சொத்துரிமை அதாவது பிரிவு முப்பத்தி ஒன்று வந்து நீக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ எந்த அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தப்படி நீக்கப்பட்டதுன்னா நாற்பத்தி நான்காவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தப்படி நீக்கியிருக்காங்க என்ன நீக்கியிருக்காங்கன்னா சொத்துரிமையை நீக்கியிருக்காங்க சொத்துரிமைக்கான பிரிவு வந்து முப்பத்தி ஒன்று இது வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பகுதி பன்னெண்டில் பிரிவு முந்நூறு ஏவின் கீழ் ஒரு சட்ட உரிமையாக வைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ இது இப்போ இதில் இருக்குன்னா பிரிவு பன்னிரெண்டில் இருக்குது பகுதி பனிரெண்டில் இருக்கு பிரிவு முந்நூறு ஏன் கீழே ஒரு சட்ட உரிமையாக மட்டும் வச்சுருக்காங்க அடிப்படை உரிமைகள்லேருந்து எடுத்துகிட்டு ஒரு சட்ட உரிமையாக மட்டும் வச்சுருக்காங்க அடுத்ததா அரசியலமைப்புக்கு தீர்வு காணும் உரிமை பிரிவு பன்னிரெண்டில் வந் பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தனிப்பட்டவரோட அடிப்படை உரிமைகள் பாதிக்கப்படும் போது நீதிமன்றத்தை அணுகி அடிப்படை உரிமைகளை வந்து பெறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு அடிப்படை உரிமைகள் பாதிக்கப்படுது அப்படிங்கும்போது நீதிமன்றத்தை அணுகி வந்து உரிமை பெறலாம் அப்படிங்கிறது முப்பத்தி ரெண்டு சேம் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா மும்முரமாக ரெண்டு பேர் வந்து இந்த மாதிரி அடிப்படை உரிமைகளுக்காக போராடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதில் என்ன பாக்ஸில் சொல்லியிருக்காங்கன்னா பெரிய முதலாளிகளிலேருந்து வந்த எதிர்ப்பு காரணமாக கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதினஞ்சில் இங்கிலாந்து மன்னர் முதலாம் ஜான் அப்படிங்கிறவரால் வெளியிடப்பட்ட உரிமைகள் பட்டயம் தான் மகாசாஸ்திரம் இதுதான் வந்து குடிமக்களோட அடிப்படை உரிமைகளோட தொடர்புடைய முதல் எழுதப்பட்ட ஆவணம் அப்படி சொல்கிறாங்க முதல் முதல்ல எழுதப்பட்ட ஆவணம் அடிப்படை உரிமைகளுக்காக வந்ததுன்னா இந்த முதலாம் ஜான் வெளியிட்டது தான் இது வந்து மகாசாஸ்திரம் சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதினஞ்சில் வெளியிடப்பட்டிருக்கு இது வந்து முப்பத்தி ரெண்டாவது பிரிவே கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்க போகிறோம் அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்ட தீர்வு காண உரிமை நீதிமன்ற முத்திரையோட நீதிமன்றத்தால் வெளியிடப்படுற கட்டளை அல்லது ஆணை தான் நீதி பேராணை நீதி பேராணை என்னென்னா நீதிமன்ற முத்திரையோட நீதிமன்றத்தால் வெளியிடப்படுற கட்டளை அல்லது ஆணை தான் நீதி பேராணை இது சில சட்டங்கள் நிறைவேற்றாமல் தடை செய்கிறதுக்கு நீதிமன்றத்தால் வெளியிடப்பட ஆணை சில சட்டங்கள் நிறைவேற்றாமல் தடை செய்யும் உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் இரண்டுமே வந்து ஐந்து வகையான நீதி பேராணைகளை வந்து வெளியிடுறதுக்கு அ
ஆவணக்கேற்பு நீதி பேராணை தகுதி முறை தினமும் நீதி பேராணை இது எல்லாமே வெளியிடுறதுக்கு உரிமை இருக்குது இது போன்ற ஆணைகளை வெளியிட்டு மக்களோட உரிமைகளை காப்பதனால உச்ச நீதிமன்றத்தை வந்து அரசியலமைப்போட பாதுகாவலன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கரோட கூற்றுப்படி அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு வந்து இந்திய அரசியலமைப்போட இதயம் மற்றும் ஆன்மா அப்போ யாரோட கூற்றுப்படின்னு கேட்கலாம் எது எந்த சட்டப்பிரிவு இந்திய அரசியலமைப்போட இதயம் மற்றும் ஆன்மான்னு கேட்கலாம் நாம் வச்சுக்கோங்க பி ஆர் அம்பேத்கர் தான் சொல்லியிருக்காரு முதல்ல பார்க்க போகிறது வந்து ஆட்கொணர்வு நீதி பேராணை இது வந்து சட்டத்திற்கு புறம்பாக ஒருத்தர் கைது செய்யப்படுறதுலேருந்து பாதுகாப்பு அளிக்குது அடுத்தது கட்டளையுறுத்தும் நீதி பேராணை மனுதாரர் வந்து சட்ட உதவியோட தன்னோட மனு தொடர்பான பணியினை சம்பந்தப்பட்ட துறையிலேருந்து நிறைவேற்றிக்க முடியும் அதான் வந்து என்ன சட்ட உதவினா இது மூலமாக வந்து அவங்களுக்கு என்ன வேலை செய்யணுமோ அது சம்மந்தப்பட்ட துறையிலேருந்து நம்ம வந்து நிறைவேற்றிக்க முடியும் இந்த நீதி பேராணை மூலமாக அடுத்தது தடை உறுத்தும் நீதி பேராணினா ஒரு கீழ் நீதிமன்றம் தனது சட்ட எல்லையை தாண்டி செயல்படுறத தடுக்கிறது ஸோ ஒரு நீதிமன்றம் இருக்குது கீழ் நீதிமன்றம் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அவங்களோட சட்ட எல்லை எதுவோ அதை தாண்டி வந்து செயல்படுறத தடுக்கிறது தான் தடை உறுத்தும் நீதி பேராணை அடுத்தது ஆவணக்கேற்பு பேராணை உயர்நீதிமன்றம் ஆவணங்களை நியாயமான பரிசீலனைக்கு தனக்கோ அல்லது உரிய அதிகாரிக்கோ அனுப்ப செய்ய கே நீதிமன்றங்களுக்கு இடுமானதா ஆவணக்கேற்பு பேராணை ஸோ காவணக்கேற்பு பேராணை அப்படிங்கிறது உயர் நீதிமன்றம் அனுப்புறது எதுக்குன்னா ஒரு கே நீதிமன்றங்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு கட்டளை ஆணை தான் ஆவணக்கேற்பு பேராணை அப்படிங்கிறது ஆவணங்களே அனுப்புறதுக்கு அனுப்ப சொல்லி கேட்கறது அடுத்து வந்து தகுதி முறை வினமும் நீதி பேராணை இந்த பேராணை வந்து சட்டத்திற்கு புறம்பாக தகாத முறையில் அரசு அலுவலகத்தை கைப்பற்றுறத தடை செய்து அடுத்தது அடிப்படை உரிமைகளை நிறுத்தி வைக்கிறது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டின் கீழ் குடியரசுத் தலைவரால் அவசர நிலை அறிவிக்கப்படும் போது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு பத்தொம்போதின் கீழ் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட சுதந்திரம் தானாகவே நிறுத்தப்படுது எப்போ வந்து ஒரு நேஷனல் எமர்ஜென்சி வருதோ அப்போ வந்து சட்டப்பிரிவு பத்தொம்போதில் என்னென்னலாம் வந்து அடிப்படை உரிமைகள் சொல்கிறாங்களோ அது எல்லாமே வந்து நிறுத்தப்படும் மற்ற அடிப்படை உரிமைகளையும் குடியரசுத் தலைவர் வந்து சில குறிப்பிட்ட ஆணைகளை பிறப்பிக்கிறது மூலமாக தடை செய்யலாம் குடியரசுத் தலைவருடைய இந்த ஆணைகள் வந்து நாடாளுமன்றத்தால் கட்டாயம் அங்கீகரிக்கப்படும் ஆனால் எந்த சூழ்நிலையிலும் குடியரசுத் தலைவரால் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு இருபது மற்றும் இருபத்தொன்னின் கீழ் வழங்கப்பட்ட உரிமைகள் தடை செய்ய முடியாது நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரெண்டில் ஒரு முட்டை கொடுத்தா குற்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கோம் ரெண்டில் ஒருத்தருக்கு தான் வந்து வாழ்க்கை வாழ்க்கைக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கோம் இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டுமே வந்து தடை செய்ய முடியாது இதோட வந்து அடிப்படை உரிமைகள் அப்படின்னு கான்செப்ட் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த வீடியோவில் அரசு நெறிமுறை நெறிமுறை உறுத்தும் கோட்பாடுகளை வந்து பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி ஒன்னூர் சத்துவை சேனலில